கோல்டன் டெம்பிள் அந்த சொவனியர் ஒண்ணு வாங்கின கோல்டன் டெம்பிள் விசிட் பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம் என்ட்ரிசி கிடையாது ட்ரெஸ் கோட் கிடையாது சிக்மங்களூர் போக போறோம் ஒரு எல்லாருக்குமே <laughs> கிடைக்கும் <laughs> இந்த மொனாஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே ரெண்டு மூணு பில்டிங்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு பில்டிங்கையும் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் எல்லா பில்டிங்ஸ்லயும் எல்லா வால்ஸையும் சீலிங்ஸையும் அவ்வளோ அழகா இன்ட்ரிகேட் ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணி சூப்பரா வச்சிருந்தாங்க நம்ம கிட்ட போய் ஒரு ஒரு வாலையும் பார்க்கும் போது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ஒரு சின்ன பெயிண்டிங்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பெயிண்டிங்கை நம்ம அழகா ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த ஃபுல் ஸ்டோரியையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் எஸ்பெஷலி புத்தாவோட சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து என்டையர் லைஃபை டெபிக் பண்ற மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் அங்க இருந்துச்சு ஒரு முக்கியமான பிரேயர் நடக்கும் அந்த பிரேயர் தான் இப்ப நீங்க பார்த்தது 
அண்ட் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொனாஸ்ட்ரிக்கு வெளியில் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் லேம்ப்ஸை லைட் பண்ணி ஃபுல் மொனாஸ்ட்ரியுமே உண்மையிலேயே கோல்டன் கலரில் அந்த கோல்டன் டெம்பிளுங்கிற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா ஜொலிக்கும் ஸோ அந்த சீனை நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணலை ஆனால் இந்த ப்ரேயரை நாங்கள் அட்டன் பண்ணோம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இந்த மொனாஸ்ட்ரியில் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கும் மேலே மாங்ஸ் அண்ட் நன்ஸ் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் அங்கேயே தங்கி படித்து இந்த டிபட்டியன் கல்ச்சரையும் வளர்த்து இந்த லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்துட்டு தூரமா இருந்து பார்க்கும் போது பிளாக்கா தெரியுது ஆனா கிட்ட வந்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோ பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளோ இன்ட்ரிகேட்டாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க இங்கெல்லாம் குட்டி குட்டி குட்டியாக அவ்வளோ ஸ்கெலட்டன் சூப்பராக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பெயிண்டிங் இது ஒரு ஹார்ஸில் ட்ராகன் ஆனால் தூரமாக இருந்து பார்த்தனா ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு இங்கே பாரு இங்கே ஒரு மூணு ஹெட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு தூரமாக போனோம்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு <laughs> 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 இந்த மொனாஸ்ட்ரி தான் வேர்ல்டுலேயே லார்ஜஸ்ட் டீச்சிங் சென்டர் ஆஃப் நிக்மப்பா நிக்மப்பாங்கிறது புத்திசமோட லீனியேஜ்லேயே ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் டீச்சிங் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ அதோட லார்ஜஸ்ட் சென்டர் அதுவும் வேர்ல்டுலேயே லார்ஜஸ்ட் சென்டரை நம்ம விசிட் பண்ணுறோன்னு நினைக்கும் போது இது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஒரு வேர்ல்டு ஒண்டரை விசிட் பண்ணுற மாதிரி தான் அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபுல்ஃபில்டு ஃபீலிங்கோட வெளியில் வருவீங்க ஸோ கூருக்கு போனீங்கன்னா அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் இது கண்டிப்பாக ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கும் கோல்டன் டெம்பிள் சொவினியர்ஸ் வாங்குறதுக்கு இங்க நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது அதுல நான் இந்த கோல்டன் டெம்பிள் உள்ள பாத்தீங்கன்னா மெயினா இந்த த்ரீ ஸ்டாச்சூஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சொவினியர் ஒண்ணு வாங்கினேன் அண்ட் நம்ம கார்ல பின்னாடி டைப் பண்றதுக்கு இது ஒன்று வாங்கணும் ஸோ இதை டை பண்ணியிருந்தாலே நம்ம வந்து அந்த நார்த் ஈஸ்ட் சைடு இல்லைனா அந்த கோல்டன் டெம்பிள் விசிட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஸோ காரில் இதை டை பண்ணுறதுக்கு இது வாங்கணும் அண்ட் இங்கே வந்து டிபட்டியன் ரெஸ்டரண்ட் கூட இருக்குது ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிபட்டன் ஃபுட்டு அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் அதெல்லாம் கிடைக்கும் அதை சாப்பிட்றதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ டைம் இல்லை நாங்கள் எலிஃபெண்ட் கேம்ப் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த டெஸ்டினேஷன் எலிஃபெண்ட் கேம்ப் போகலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட் கிடச்சதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இதுதான் துபாரே எலிஃபென்ட் கேம்ப் ஏரியா இங்கே ஒரு காலத்தில் எலிஃபென்ட் ரைட்ஸ் எலிஃபென்ட் ஃபீடிங் எலிஃபென்ட் பாத்திங்னு நம்ம எலிஃபென்ட்டோட ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில் பழகிற மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் பப்ளிக் டூரிஸ்ட்ஸுக்கு வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இந்த கொரோனா நேரத்தில் இங்கே பப்ளிக் கேதரிங் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எலிஃபென்ட் கேம்ப் எல்லாம் ஷட் அவுன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதை இன்னும் அவங்க ஓப்பனே பண்ணலை நாங்கள் போன நேரம் வந்து இந்த வாட்டர் ஃப்ளோனால் அந்த பாறைகள்லாம் ரொம்ப வலுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நிறையா பேருக்கு கீழே விழுந்து அடிபட்டுருச்சு ஸோ நாங்கள் வச்சுட்டு ரிஸ்க் எடுக்க வேணாமேனு சொல்லிட்டு இந்த லேக் கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போல இந்த டுபாரே எலிஃபென்ட் கேம்ப் வந்து ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நமக்கு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களால் போக முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கே போகலாம் ஆனால் இது எப்போ திறந்துருக்கோம் எப்போ மூடி இருக்கும் எப்போ எலிஃபென்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும்னு ஒரு கிளியர் கட் பிக்சரே இல்லை அங்கே போனால் தான் தெரிஞ்சுது ஸோ இது அவ்வளோ ஒர்த் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அடுத்த டெஸ்டினேஷன் ராஜா சீட்டுக்கு போயிட்டோம் நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் முந்தின நாள் ரொம்ப லேட் ஈவினிங் ஆனதுனால ராஜா சீட் கார்டனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எங்களால் என்டர் பண்ண முடியல அதுவும் கூர்குலே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஸ்பாட் ஸோ அதை மிஸ் பண்ண வேணாமேனு இன்னைக்கு கூர்கோட லாஸ்ட் டேல ஈவினிங் நாங்கள் ராஜா சீட் கார்டன் விசிட் பண்ணோம்
இந்த ராஜசீட் கார்டனோட மெயின் அட்ராக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வியூ பாயிண்ட் சோ நல்ல அழகான வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கிளவுட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி நிக்கிற மாதிரி சோ அந்த வியூ பாயிண்ட்ஸ்ல இந்த கார்டனுக்கு நடுவுல இருந்து நம்ம போட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அதை தவிர்த்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மியூசிக்கல் லைட் அண்ட் வாட்டர் ஃபவுண்டன் ஷோ ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குலாம் வந்து எல்லாரும் இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டன் கிட்ட கேதர் பண்ணி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லா டூரிஸ்டுமே இதை மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டன் ஷோ தான் வந்து இந்த ராஜா சீட் கார்டனோட லாஸ்ட் செக்மெண்ட் இது வந்து ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நடக்கும் ஹாஃப் அன் ஹவர்ல இந்த லைட் அண்ட் மியூசிக்கல் வாட்டர் ஃபவுண்டன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாரையும் வெளியில அனுப்பி இந்த ராஜா சீட் வியூ பாயிண்ட் அண்ட் கார்டன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ராஜா சீட் கார்டன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு அண்ட் மியூசிக்கல் அண்ட் லைட் வாட்டர் ஃபவுண்டன் ஷோவும் இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப என்ஜாயபிளா இருந்துச்சு என்ட்ரி ஃபீ வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் அண்ட் சைல்டுக்கு வந்து டிக்கெட் கிடையாது ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்ட் இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டீன் கிட்ட க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் இங்கே வரணும் நாங்கள் துபாரே எலிஃபென்ட் கேம்புக்கு போனோம் ஆனால் அங்கே எங்களால் உள்ளே போக முடியல ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நாளைக்கு போக ட்ரை பண்ணுவோம் துபாரே எலிஃபென்ட் கேம்ப் வந்து மார்னிங் நைன் டு லெவன் அண்ட் ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக டைமிங்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே போகிறதா இருந்தால் கரெக்டான டைமிங்க்கு போயிருங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே போயிருங்க கூர்க் ஹாலிடேவோட லாஸ்ட்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ டே எண்டிங்கில் இன்னைக்கு திருப்பி நாங்கள் மடிக்கேரி ஸ்பைசஸ் ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம் ஏன்னா நேற்று நான் நிறைய ஷாப் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ஃபேமிலிக்கு அனுப்பினேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வாங்குறதுக்காக திருப்பி இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ போய் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அள்ளிட்டு வந்துடலாம் கூர்க பொறுத்த வரைக்கும் பன்றி கறி தான் அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெஸ்டரண்ட்ஸில் வந்து போர்க் சர்வ் பண்ணுறதுனால நான் வெளியில் ரெஸ்டரண்ட் எங்கேயும் சாப்பிட்றத ப்ரிஃபர் பண்ணலை ஸோ எங்கள் ரிசார்ட்லேயே சொல்லி ஹோம் குக்ட் நான்வெஜ் மீல் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் பெர் ஹெட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் ரயூக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் ரயூக்காக ஸ்பெஷலாக கேர்ட் கூட கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் ஃபுட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு பால் சாப்பிட்டு எவ்வளோ நாள் அது வாய் இஸ் மிஸ்ஸிங் அவர் ஓன் தான் ம் ஐ நோ ஹோட்டல்லையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நாக்கு செத்துருச்சு ஸோ வீட்டில் செஞ்ச சாஃப்ட் சாஃப்ட் புல்காஸ் அண்ட் பருப்பு அண்ட் சிக்கன் கறி சாப்பிடும் போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ மோஸ்ட்லி இதோட கூர்க் டே முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு அந்த எலிஃபென்ட் கேம்ப் மட்டும் நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூர்க்லேருந்து கிளம்பி அடுத்து சிக்மங்களூர் போக போகிறோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் டேக் கேர் பாய்